காலை வணக்கம் நண்பர்களே எல்லோரும் வந்து எப்படி இருக்கீங்க நான் இன்னைக்கு ரொம்பவே உற்சாகமாக இருக்கேன் அதே மாதிரி நீங்களும் இருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா நம்ம இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான இடத்துக்கு போக போகிறோம் கைட்டு வெளியே வெயிட் பண்ணுறாரு இன்று பத்தாவது நாள் நம்ம இன்னும் அகுவாஸ் காளியாந்தேஸில் தான் இருக்கோம் காலை மணி ஆறு போன வீடியோவில் நான் இந்த இடத்த ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வந்து சுற்றி காமிச்சேன் நீங்கள் ஒன்றும் அந்த வீடியோ பார்க்கலனா போய் பாருங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தர மேலே வீடியோவில் அந்த கார்ட் போட்டிருக்க கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் அதோடு இப்போ நம்ம வந்து மச்சு பிச்சுக்கு போயிட்டுருக்கோம்ல அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த மலைக்கு பின்னாடி தான் வந்து மச்சு பிச்சு இருக்குது அப்படிங்கிறாரு நம்ம கிட்டத்தில் தான் இருக்கும் எஸ் வாங்க நம்ம போகலாம் ஸோ நம்ம கூட உங்கள் ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க அவங்க வந்து திரும்பி நியூயார்க்லேருந்து வந்திருக்காங்க ஸோ நம்ம நாங்கள் ரெண்டு பேர் தான் இன்றைக்கி இவர் கூட இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிறையா பேர் வந்து வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா நம்ம இங்கேருந்து மச்சு பிச்சுக்கு போகிறதா இருந்தால் அவங்க ஏற்பாடு செய்கிற பஸ்ஸில் தாங்க நம்ம போனோம் பஸ் டிக்கெட் வந்து நம்ம முன்னுக்கு கவுண்டர் இருக்குல்ல அங்கே வந்து நம்ம வாங்கிக்கலாம் இங்கேருந்து நம்ம அங்கே மேலே போகிறதுக்கு வந்து முப்பது நிமிஷம் ஆகும் அந்த டிக்கெட்லேயே வந்து எத்தனை மணிக்கு நம்ம போகிறதுன்னு வந்து போட்டிருப்பாங்க அடுத்துங்க நீங்கள் வந்து எப்படியெல்லாம் வரலாம் ஏன்னா நிறைய வழிகள் வந்து இருக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கம்பெனி இருக்குதுங்க ஒன்று வந்து பெரூர் ரயில் ஒன்று வந்து இங்கா ரயில் இந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டு உங்களுக்கு எந்த கம்பெனி பிடிச்சிருக்கோ ரெண்டு கம்பெனியுமே சூப்பருங்க ஏன்னா ரெண்டு கம்பெனிலேருந்தும் நான் வந்து ட்ரெயின் ஏறியிருக்கேன் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் வந்து வெப்சைட்டில் போயிட்டு டிக்கெட் வந்து வாங்கிக்கலாம் அப்புறம் ரெண்டு ட்ரெயின் ஸ்டேஷன் இருக்குது லெட்ஸ் ஏ நீங்கள் வந்து குஸ்கோவில் இருந்தீங்கன்னா குஸ்கோலேருந்து வந்து இருபது நிமிஷம் ஆகும் டெக்ஸி எடுத்து போரோய் ஸ்டேஷனுக்கு போயிட வேண்டிதான் அந்த ஸ்டேஷன்லேருந்து நீங்கள் மச்சு பிச்சுக்கு டிக்கெட் வாங்கிட்டு நேராக வந்து இறங்கிட வேண்டிதான் அதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரி ஒலிந்தை தம்போ வந்து சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஒலிந்தை தம்போவில் வந்து ஒரு ட்ரெயின் ஸ்டேஷன் இருக்குது அங்கே டிக்கெட் வாங்கிட்டு நேராக மச்சு பிச்சுக்கு வந்துட வேண்டிதான் இப்ப நம்ம பஸ்ல இருந்து இறங்கியாச்சு பாஸ்போர்ட் டிக்கெட் எல்லாம் வச்சுட்டு உள்ள போறதுக்கு ரெடியா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சன் கிளாஸ் எல்லாம் போட்டு சன் ஸ்கிரீன் எல்லாம் போட்டு ரெடி ஆயிட்டு இந்த ஒயினா பிச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு பேர் வந்து ஹுவாயினா பிச்சு இந்த மலை வந்து நம்ம அப்புறம் மேலே வந்து ஏற போகிறோம் அதனால தாங்க நம்மளுக்கு வந்து ஸ்லாட் கொடுத்தாங்க ஏழு மணி அப்படின்ட்டுன்னு ஏன்னா இந்த மலை ஏறுதா இருந்தால் ஒரு நாளைக்கு இத்தனை பேர் தான் ஏற முடியும் அப்படின்ட்டுன்னு ஒரு கணக்கு வச்சுருக்காங்க இப்போ உங்களுக்கு தெரியுதில்ல அந்த சைட்டு அந்த ஒரு மலை அந்த மலை பேர் வந்து மச்சு பிச்சு மலைங்க அதையும் வந்து ஹைக்கிங் வந்து போவாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் மச்சு பிச்சு உலக அதிசயங்களில் ஒன்றாக வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது அடுத்து மச்சு பிச்சுனா என்னான்னு பார்ப்போம் மச்சு பிச்சு அப்படின்னா மச்சு என்ஷன் பிச்சு மவுண்டன் பண்டைய கால மலை அந்த பேரில் நமக்கு மறைமுகமாக அழகா விஷயத்தை வந்து சொல்லியிருக்காங்க கடல் மட்டத்தில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி நானூறு மீட்டர் உயரத்தில் வந்து அமைஞ்சிருக்கு இது எவ்வளவு பெரிய இடம்னு தெரியுமாங்க அவ்வளவு பெருசுங்க முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு ஹெக்டர்ல இருக்குங்க அன்புடன் வர வைக்கிறது மர்மமா அமைதியா இருக்கிற மச்சு பிச்சு அழகுல மயங்கி நான் உங்களை மறந்துட்டேங்க நிறைய கதைகள் இருக்கு வாங்க நம்ம கதைக்குள்ளார போவோம் நமக்கு எல்லோருக்கும் பொதுவா தெரிந்தது ஹிரான் பிங்க ஏல் யூனிவர்சிட்டி ப்ரொஃபசர் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோரர் மச்சு பிச்சுவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னுல கண்டுபிடிச்சாருங்க நமக்கு தெரியாத பின்னணி கதை என்னன்னா இவர் வெல்க பாம்பா எனப்படும் லாஸ் சித்திய தேடிக்கிட்டு இங்க இருந்தப்ப இங்க உள்ள உள்ளூர் விவசாய குடும்பத்தில் உள்ள சிறுவன் இவர்கள் மொழியிலான கெச்சுவாவில் அழைக்கப்படும் மச்சு பிச்சு என்ற இந்த இடத்துக்கு அழைச்சிட்டு வந்திருக்கா மிகவும் சிரமப்பட்டு ஏறி இந்த இடத்துக்கு வந்து புதர்களில் ரகசியமா மறைந்திருந்த இந்த இடத்த பார்த்த உடனே நம்ம தேடிட்டு வந்த லாஸ் சிட்டி இதுதான் அப்படின்ற சந்தோஷத்துல நேஷனல் ஜியோகிராபி மேகசின் மூலியமா உலகுக்கு இந்த இடத்த தெரிவிக்கிறாரு அதோட இங்க இருந்த கலை பொருட்களையும் வந்து ஏழு யூனிவர்சிட்டி ஆராய்ச்சிக்கு செய்ய அனுப்பி இருக்காரு அதே போல ஹிரம்பிங்கம் ஏர் யூனிவர்சிட்டிக்கு அனுப்பி வச்ச ஆர்டிஃபெக்ட்ஸை மீண்டும் பேரு அரசாங்கம் கேட்ட போது நூறு ஆண்டுக்கு மேலும் கொடுக்க மறுத்து பிறகு ஒபாமா பிரசிடன்ட் உதவியின் மூலமாக ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் பேரு அரசாங்கம் மீட்டு எடுத்தனர் ஆனால் இந்த கதையில் என்ன ட்விஸ்ட்டுனா வந்து அவர் தேடி வந்த வில்கப்பம்பா லாஸ் சித்தி மச்சு பிச்சு இல்லை ஹிரம்பிங்கம் இறக்கும் வரையிலும் கூட அவருடைய வாதமான மச்சு பிச்சு தான் வில்கம்பம்பா லாஸ் சித்தி என்ற கருத்தை யாரும் மறுக்கல ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் அவருடைய இறப்பிற்கு பிறகு உ
அப்பதுலேருந்து அவர் தற்செயலாக கண்டுபிடிச்ச இந்த மச்சு பிச்சு என்னன்னு இன்னும் மர்மமாகவே இருக்குங்க அதோட இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோன்னா அந்த காலத்தில் அவங்களோட வடிகால் அமைப்பை பாருங்களேன் எவ்வளோ அழகாக செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்ட்டுனு அது மட்டுமன்றி இங்கே பாருங்க இது தாங்க அவங்களோட ஃபவுண்டனு இந்த இடத்துல வலது சைட்டு ஒரு வழி இருக்கு கீழே போகிறதுக்கு அந்த சுரங்க பாதை வழியாக வந்து அக்கியோலஜிஸ் போனப்போ வந்து கல்லறையை வந்து பார்த்தாங்க அப்போ இந்த மச்சு பிச்சுவை கட்டினது வந்து இங்கா பேரரசை பச்சை குத்து அவரோட ராயல் கல்லறையை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்ற மகிழ்ச்சியில் வந்து அந்த கல்லறையை திறந்து பார்த்தப்ப அவங்களுக்கு அங்கே ஏமாற்றந்தாங்க ஏன்னா அந்த கல்லறை வந்து எம்டியாக தான் இருந்துச்சு ஏன் எதுவுமே இல்லை அப்படின்ற காரணம் இன்ன வரைக்கும் தெரியல இப்போ இந்த வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கட்டடத்தில் வந்து அந்த கேப் இருக்குல்ல அது ஏன் அந்த மாதிரி கல் நவுந்துருக்குன்னா அப்போ வந்து நடந்த நிலநடுக்கத்தில் வந்து அந்த அதிர்ச்சியை தாங்க முடியாமல் இந்த கல் வந்து விலகி இருக்குன்னு தவிர ஒரு குழையில் இப்போ இந்த கல்லெல்லாம் பாருங்களேன் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சின்ன சின்ன கற்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து கேப் இருக்குது ஆனால் மேலே பாருங்களேன் கல் கேப் இல்லாமல் வந்து எவ்வளவு அழகாக கட்டியிருக்காங்க இப்போ இதில் தாங்க ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கு அதை பத்தி தான் இப்ப நான் சொல்ல போறேன் இந்த இடத்த மச்சு பிச்சுவை வந்து இங்கா பேரரசு பச்சை குத்தி வந்து கட்டலங்க ஏன்னா அவரு வரும்போது ஏற்கனவே இங்க வந்து பில்டிங் இருந்துச்சு அது மேலதான் வந்து அவங்க வந்து கட்டி இருக்காங்க அதனாலதான் இந்த இடத்த நம்ம வந்து மூணு விதமா பிரிக்கலாங்க ஒன்று ப்ரீ இன்கா இங்கா மக்கள் வரத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டு இங்கா அவங்களோட பீரியட் மூணாவது வந்து மாடர்ன் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாடர்ன் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த இடத்த கண்டுபிடிச்சப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவங்க வந்து ரிப்பேர் பண்ணாங்க ஆனா எண்பது சதவீதம் எல்லாமே அப்படியே தாங்க இருக்கு அதனால தான் இங்க மூன்று விதமான காலகட்டத்தில் மூன்று விதமான டெக்னாலஜி பயன்படுத்தி மூன்று வித ஆட்கள் வந்து கட்டியிருக்காங்க அதனால இப்ப வந்து நம்ம இங்கா பேரரச பச்சை குத்தி காலகட்டத்துக்கு முன்னாடி உள்ள ப்ரீ இங்கா கதைய வந்து பார்ப்போம் இந்த கல்ல வந்து பாருங்களேன் கேப் இல்லாமல் எவ்வளோ பெரிய மெக்காலித்திக் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வந்து பெரிய பெரிய கற்கள் அதை வச்சு கட்டியிருக்காங்க பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லா வந்து வித்தியாசம் வந்து புரியும் அந்த பெரிய பெரிய கற்கள்லேயே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேப் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நிலநடுக்கத்தினால வந்து ஏற்பட்ட அழிவு ஆனால் அந்த நிலநடுக்கம் வந்து இங்கா பீரியடில் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கிற டெக்னாலஜிக்கு இந்த இடமே அழிஞ்சு போயிருக்கோங்க அதனால நான் இங்கா மக்களோட டெக்னாலஜி வந்து நல்லா இல்லைன்னு சொல்லலைங்க ஆனால் அதையும் தாண்டி அவங்களுக்கு முன்னாடி உள்ள டெக்னாலஜி தாங்க செம்மையான ஒரு டெக்னாலஜி இப்போ இங்கே உள்ள டெக்னாலஜி பாருங்களேன் இந்த கல்லெல்லாம் பாருங்களேன் இது அப்படியே வந்து இங்கா பீரியடில் பச்சை குத்தி காலகட்டத்தில் வந்து கட்டியது இப்போ இந்த பாறையை பாருங்களேன் என்ன நினைக்கிறீங்க ஆமாங்க இது வந்து ப்ரீ இங்கா இங்கா காலகட்டத்துக்கு முன்னாடி இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக வந்து புரிஞ்சுருக்கோங்க எது வந்து ப்ரீ இங்கா எது வந்து இங்கா எது வந்து மாடர்ன் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எது வந்து நிலநடுக்கத்தில் வந்து டேமேஜ் ஆயிருக்கு அப்படின்ட்டு இது இன்னொரு அழகான எடுத்துக்காட்டுங்க கீழே உள்ள கல் பெரிய கல் பார்த்தீங்களா அது வந்து ப்ரீ இங்கா அதுக்கு மேலே கட்டியிருக்கிற கல் பார்த்தீங்களா அது வந்து இங்கா அதோட இந்த கல்லில் இருந்து ஒரு எழுத்தையும் ஆராய்ச்சி பண்ணி அது ப்ரீ இங்கா காலம்னு உறுதிப்படுத்தியிருக்காங்க ப்ரீ இங்கா பற்றி நம்மளுக்கு ரொம்ப தகவல் இல்லைங்க ஏன் கட்டினாங்க எப்படி கட்டினாங்க எதிர்காக்க கட்டினாங்க ஆனால் ரொம்ப பேருக்கு பிடிக்காத தியோரி ஒன்று வேற்றுக்கிறக்க வாசிகள் டெக்னாலஜி பயன்படுத்தி அவங்க கூட சேர்ந்து கட்டியிருக்கலாம் இப்போ நம்ம இங்கா காலத்தில் பார்ப்போம் அதில் இருந்து கோல்டன் டீஸ் அவர்களுடைய கடவுளான வீரா கோச்சாவின் பரிசு எனவும் இது வந்து பச்சைக்குத்தி மண்ணருக்கு கிடைத்ததாகவும் அவருடைய வெற்றிக்கும் புகழுக்கும் இந்த டிஸ்க் தான் காரணம்னு சொல்றாங்க ஆனால் இந்த மச்சு பிச்சு கட்டிய நூறு ஆண்டுகளிலே அதை திடீர்னு விட்டுட்டு எல்லாரும் வந்து போயிட்டாங்க அதுக்கு ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருத்து என்னன்னா ஸ்பானிஷ் இந்த இடத்த வந்து கண்டுபிடிச்சு அழித்திடக்கூடாது என்பதற்காக இங்கா மக்கள் இந்த இடத்த விட்டு போயிருக்கலாம் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க ஆனா இந்த இடமே வந்து சித்திடலுங்க அப்படின்னா வந்து போர்லேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமான கோட்டை அதுதான் வந்து இந்த மச்சு பிச்சு அப்படி இருக்குன்றப்ப இவங்க இங்கிருந்து போனது வந்து ஒரு கேள்விக்குறி தாங்க ஆனாலும் முன்னொரு விஷயம் உண்மைதாங்க அந்த போர் காலத்தில் ஸ்பானிஷ் வந்து இந்த இடத்த கண்டுபிடிக்கவே முடியல இந்த இடம் பேர் வந்து டெம்பிள் ஆஃப் த்ரீ விண்டோ இங்கேயும் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குங்க இந்த இடத்துக்கு பின்னாடி டேவி கிரப்பி என்ற இன்ஜினியர் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல வந்து ஒரு அண்டர்கிரவுண்ட் போற வழிய வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல தேரி ஜெமின் என்ற ஆர்கியோலஜிஸ் அந்த இடத்தோட லேஅவுட் வந்து இந்த டெம்பிள் ஆஃப் த்ரீ விண்டோவோட ஒத்து போறத வச்சு பல கருவிகளையும் அதோட வந்து சில்வர் கோல்ட் டிடெக்ட் பண்ற கருவியை வச்சு சோதனை செஞ்சிருக்காரு சோதனையோட முடிவு அந்த பாறைக்கு பின்னாடி உண்மையிலே வந்து ஒரு கதவு இருக்குங்க அந்த கதவு கீழே அண்டர்கிரவுண்ட் வந்து கூட்டிட்டு போறதும் அங்க பல அறைகள் இருப்பதாகவும் அதோட அந்த
அவருடைய சாபத்திற்கும் பேரிழப்பிற்கும் ஆளாக கூடாதுன்னு பயப்படுறாங்க மேபி எல்லாரும் தேடிட்டு இருக்கிற அந்த கோல்டன் சண்டேஸ் வந்து அவர் கூட அந்த கல்லறையில வந்து இருக்கலாம் அதனால பச்சைக்குத்தி மன்னரும் அந்த கோல்டன் சண்டேஸும் திரும்ப இந்த உலகுக்கு வந்தா என்ன நடக்கும் அப்படின்றது மர்மமே அதனால சில கதவுகள் திறக்கப்படாமல் இருப்பதே நமக்கு நல்லது இந்த இடத்துல வந்து அந்த காலத்துல உள்ள மனித எலும்பு கூடுகள் மண்டை ஓடுகளை வந்து கண்டெடுத்திருக்காங்க ஆனா இதுல கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா அந்த மண்டை ஓடுகள் எல்லாமே வந்து நீளமா இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாங்க நம்மள மாதிரி நார்மல் மண்டை ஓடுகள் அல்ல அதோட அந்த காலத்துல அவர்களோட கடவுள் நம்பிக்கை வழிபாடு எல்லாமே வந்து சூரியனை ஒட்டி தாங்க இருந்துச்சு அதனால இங்க பல இடங்கள்ல ஆய்வாளர்கள் வந்து வழிபாடு சடங்கு சம்பிரதாயம் வானியல் ஆய்வுகளுக்கு நாள் காட்டியாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம்னு கணிச்சிருக்காங்க அதுல ஒண்ணு இந்த மர்மமான இந்தி வாத்தானா இங்கா நாள் காட்டின்னு அழைக்கிறாங்க என்னத்துக்கு எதுக்கு எப்படி செஞ்சாங்கன்னே தெரியல இது வந்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் பண்ணனுதுங்க இந்த இடத்தோட அஸ்தி வாரம் எவ்வளவு ஆழமா இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதை பண்ணிருக்காங்க இது வந்து டெம்பிள் ஆஃப் கொண்டோ பறவை இனத்திலேயே பெரிய பறவை இதுலயே வந்து இங்கா பீப்புளோட கை வேலைப்பாடு பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்னு ஒரு த்ரீ டி லெவல்ல வந்து உருவாக்கி இருக்காங்க இந்த இடம் பாக்குறீங்களே இங்கிருந்தும் வந்து மீதம் உள்ள சில எலும்பு கூடுகள் மண்டை ஓடுகள் எல்லாமே கண்டு எடுத்திருக்காங்க ஆனா அவங்க மொத்தமே இங்க கண்டு எடுத்தது வந்து இருநூறு மட்டுமே இப்ப நம்ம ஹுவாயினா பிக்சு அந்த மலையை ஏற போறோம் மச்சு பிச்சு பத்தி நிறைய இருக்கு ஆனால் சுருக்கமா முக்கியமான தகவல்களை மட்டுமே இந்த எபிசோட்ல உங்க கிட்ட நானே பரிமாறிக்கிட்டேன் வேற்றுக்கிரக வாசிகளா அபூர்வ சக்தியா மனிதர்களா எதுவா இருந்தாலும் எல்லாமே சாத்தியமே அடுத்த எபிசோட்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஹுவாயினா பிச்சு ட்ரெக்கிங்கை பத்தி நீங்க பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இந்த காணொலி பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க காமெண்ட் பண்ணுங்க புதிதா இந்த சேனலுக்கு வந்திருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நீங்க கொடுக்கற உற்சாகம் தாங்க என்னால இந்த மாதிரி தரமான வீடியோக்களை போட முடியும் இப்போதைக்கு உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நீராசெல்வி பாய்